Allez, 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 allez. En tout, en tout cas, elle a le record d'Europe dans, dans les jambes. Là. Elle a le record d'Europe dans les jambes. Elle s'attaquera peut-être au record du monde un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est merveilleux. Tain, voir euh, une course comme ça. Oh, bah, le dos. Bah, date un peu cette course, coach. Pour se combattre du direct. Je ne laisse pas regarder cette course. Tous les jours, il y a un record du monde qui est battu lors des championnats de France. C'est un record du monde c'est effacé, on était gamin en devant sa télé quand on voyait ça. C'est qui celle-là, coach Jan Evans. Ah, retour sur sa carrière. Il Salut les baigneurs. Comme vu en intro, beaucoup ignorent aujourd'hui qui est Janet Evans, cette nageuse américaine multiple championne olympique assez polyvalente comme on en retrouve rarement aujourd'hui. Polyvalente Vous voulez dire qu'elle faisait le ménage, la cuisine et plein d'autres choses en même temps que nager Oh toi je vais te mettre dans la polyvalence tout de suite après ce que tu viens de dire. Tiens, voilà mes tongs, tu auras qu'à les astiquer à fond. Ensuite, voilà le balai. T'auras qu'à euh, nettoyer le, le vestiaire de fond en comble. Et voilà la raclette. Pour finir, t'auras qu'à euh, racler les vitres. Mais en échange de quoi, coach En échange de ton silence. Euh... Retour donc sur cette nageuse qui marqua le demi-fond au niveau mondial de la fin des années 80 au milieu des années 90. Maestro. Janet Evans, née le 28 août 1971 à Fullerton en Californie, mais c'est à Placencia, la ville voisine en banlieue de Los Angeles, qu'elle grandira et où elle commencera à nager dès l'âge de 2 ans. C'est dès l'âge de 11 ans que Janet se fit déjà remarquer lors des compétitions nationales de sa catégorie, où elle battra des records avec le Fullerton Aquatic Sport Team, des records en senior, ça viendra. Mais Janet ne sera même pas majeure lorsqu'en 1987, âgée d'à peine 16 ans, elle balait au corps du monde des 400, 800 et 1500 mètres nage libre. Rien que ça. Elle améliorera davantage ses records l'année suivante, devenant même la première nageuse à passer sous les 16 minutes et 1500 mètres avant que se profilent les Jeux Olympiques de Séoul durant l'été 1988. C'est donc une jeune nageuse qui se présente aux JO de Séoul en tant que favorite des 400 et 800 mètres nage libre, 1500 n'étant alors réservé qu'aux hommes. Mais que cela ne tienne sur le 400 mètres 4 nage, qui n'est pourtant pas sa spécialité, où Janet remporte son premier titre olympique, devançant la nageuse roumaine Noémie Lung. Trois jours plus tard, c'est au tour du 400 mètres nage libre, d'être dominé par l'américaine qu'on surnommera désormais Miss Perpetual Motion, autrement dit Miss Mouvement Perpétuel. Sa deuxième médaille d'or, elle la remporte devant l'Est allemande Heike Friedrich, en améliorant son propre record du monde en 4 minutes, 3 secondes et 85 centièmes. Ce fameux record du monde que Lord Manudou pulvérisera en 2006, soit 18 ans plus tard. Et pour terminer ses Olympiades en beauté, Janet Evans remporte haut la main 800 mètres nage libre avec une avance de 3 mètres sur une autre est allemande, Astrid Strauss. On peut dire que les trois titres de Janet sauvent l'honneur de la natation américaine, et vu à quel point les épreuves féminines sont dominées par le bloc de l'Est, avec notamment les est allemandes et en particulier Christine Otto et ses quatre titres en individuel. C'est un contrat bien rempli pour Janet, ne comptant pas sur les relais pour étoffer son palmarès de ses spécialités. Un vrai diesel cette Janet. Une fois que la machine est en marche, elle est d'une efficacité. Bah elle peut pas rouler électrique. Ce serait mieux pour la planète. N'est-ce pas coach Toi continue à bien instiquer mes tongs, et mieux que ça. Je vois encore des chewing-gums collés en dessous. Ah oh, bah c'est tombe bien. J'avais envie de mâcher quelque chose. Et il faut le rappeler que ce sont des temps réalisés en maillot à l'époque. Pas de combinaison pour aider, on n'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné avec. L'année suivante, lors des championnats Pan Pacifique à Tokyo, elle établit un nouveau record du monde sur le 800 mètres, en 8 minutes 16 secondes et 22 centièmes. Mais attention, il s'agit là d'un record du monde qui ne sera battu là que 19 ans plus tard par la britannique Rebecca Addington à l'occasion des JO de Pékin. Et de plus avec la fameuse combinaison en polyuréthane, 19 ans, soit l'un des records du monde les plus vieux ayant existé après celui du néerlandais Willy Denwood sur le 100 mètres nage libre qui tenait de 1936 à 1956 avec l'interruption de la seconde guerre mondiale, excusez du peu. Janet Evans reçut la même année le James E. Sullivan Award 
qui récompense la meilleure athlète amateur des états unis et est nommée plusieurs fois nageuse de l'année par le Swimming World Magazine. 1991 est l'année des tout premiers championnats du monde pour Janet. Et oui, à cette époque, il n'y avait pas les mondiaux de natation tous les deux ans. Lors de cette échéance, elle remporte en toute logique les deux titres sur les 400 et 800 mètres. Mais elle s'essaya également aux 200 mètres nage libre, échouant de très peu à devenir triple championne du monde. En effet, l'Australienne Ellie Lewis la devancera qu'à la touche finale. Et c'est toujours ça de prix, surtout sur une épreuve qui n'est pas une spécialité de Janet. Chose que l'on peut remarquer, c'est que Janet Evans va au fil des années s'éloigner de plus en plus de ses propres records du monde. Ce qui se confirmera lors des JO de 1992 à Barcelone, où dans un premier temps, elle est devancée de seulement deux dixièmes par l'Allemande Dagmar Hase sur le 400 mètres nage libre, où elle devra se contenter de la médaille d'argent. Après 5 ans d'invincibilité, ça fait grincer des dents. Janet aura l'occasion de prendre sa revanche sur le 800 mètres, devançant largement l'Australienne Ellie Lewis pour confirmer son titre olympique sur cette distance. Au Mondial de Rome, deux ans plus tard, Janet Evans remporte un nouveau titre de championne du monde sur sa distance fétiche, le 800 mètres nage libre. Elle devient à cette occasion la première nageuse à confirmer son titre sur deux Olympiades et deux mondiaux consécutifs. Tout au long de la journée, Micha va travailler. Moi, je rêve de liberté. Tu auras ta liberté quand tu auras bien nettoyé les toilettes et brossé les urinoirs que tu fais mine de mal viser à chaque fois que tu y passes. C'est alors qu'arrivent les JO d'Atlanta, le centenaire des Jeux modernes qui se déroule dans son propre pays. Janet est d'ailleurs la dernière relayeuse pour apporter la flamme olympique à la légende de la boxe Mohamed Ali, alors atteint de Parkinson, qui lui allume la vasque. Côté piscine, la baisse de régime entamée depuis quelques années par Janet Evans ne cesse de fléchir, et cela se fait ressentir radicalement dans les résultats. Au 400 mètres nage libre, elle échoue aux portes de la finale, en terminant 9 e par des qualifications. Et sur sa distance de prédilection, qui est le 800 mètres, elle est présente lors de la finale, et termine à la 6 e place des années-lumière de la pile atomique qu'on avait alors connue en 1988 à Séoul. C'est ainsi que Janet prend sa retraite internationale, mais non sans critiquer la championne olympique irlandaise du 400 mètres nage libre, Michelle Smith, qu'on suspecte de dopage. Elle avance que c'est louche lorsqu'une nageuse montre une telle progression en si peu de temps. Les médias s'emparent de l'affaire en affichant Janet Evans comme une mauvaise perdante, mais les suspicions de dopage de Michelle Smith se confirmeront quelques temps après comme je l'explique dans le top 5 des 4 de pages en natation. Janet Evans fut intronisée au sein de l'International Swimming Hall of Fame en 2001 en tant que nageuse d'honneur. Elle se maria ensuite avec un certain Bill Wilson en 2004, s'installèrent ensemble à Laguna Beach et eurent deux enfants. En 2010, Janet réenfila le maillot de bain, mais pour nager en compétition chez les maîtres, c'est-à-dire les catégories au-dessus de 25 ans, comme je le précise dans cet épisode. Elle sent malgré tout qu'elle a de l'énergie à revendre et tente un comeback en 2011 avec pour objectif de participer aux qualifications olympiques américaines alors qu'elle est âgée de 40 ans. Janet finira par se classer 80e sur 113 nageuses engagées sur le 400 mètres et 53e sur 65 sur le 800 mètres. Il faut dire qu'à cet âge-là, elle a battu le record du monde catégorie C4 du 800 mètres nage libre en grand bassin avec pour la première fois une combi en 8 minutes et 59 secondes. Ah ouais Mais la combi c'est pas de la triche Toi, continue à bien astiquer les vitres, et mieux que ça. Pour info, le record de France homme du 800 mètres nage libre en C4 est de 9 minutes et 5 secondes. En résumé, Janet Evans a évolué pendant des années, a eu de l'énergie à revendre, au point qu'elle révolutionna le demi-fond féminin par ses chronos impressionnants. Durant sa carrière, elle aura remporté 25 des 27 compétitions internationales qu'elle a disputées entre 1986 et 1995 sur la distance du 400 mètres et 22 sur 23 sur le 800 mètres durant la même période. Evans remporta les 400 mètres et 800 mètres 12 fois chacun lors des championnats des états unis le plus large nombre de titres nationaux à une épreuve en sortant d'histoire de cette compétition. Janet a battu 7 records du monde, remporté 5 médailles olympiques, dont 4 d'or et 45 titres nationaux, ce qui la place 3 après Tracy Colkins et Michael Phelps. Ce n'est donc pas une surprise de la retrouver dans le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles pour 2028. Le talent exceptionnel de Janet Evans, il faudra attendre 2012 pour retrouver son équivalent en la personne d'une certaine Cathy Ledecky. C'est donc fini pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser des pouces en l'air et des commentaires en bas de cette vidéo. Cela permet d'améliorer la visibilité de la chaîne sur YouTube et elle en a bien besoin. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Salut les Baigneurs sur les réseaux sociaux avec notamment un grand quiz natation qui se déroule sur Instagram. Quant à moi, je vous laisse. Je dois encore donner beaucoup de consignes aux douze travaux du baigneur.